დაავადების დიაგნოსტირება შესაძლებელია რომ თვითონ დიაბეტის განვითარება შემდგომში თავიდან იქნეს აცილებელი აი პრედიაბეტს შეეხეთ ამაზეც რომ ვისაუბროთ რას გულისხმობს პრედიაბეტი და სიმპტომებზე ანალოგიური პრედიაბეტის დროს შესაძლებელია პაციენტს არდოთ არ ქონდეს სიმპტომი უბრალოდ სკრინინგით გამოვლინდეს რომ არის გლუკოზის მიმართ ტოლერანტობის დარღვევა და სხვა და სხვა სიმპტომები მაგალითად ინსულინის ჭარბი გამომუშავება სისხლში და ასე შემდეგ და თუ ეს მექანიზმი გამოსწორდება პირველ რიგში მნიშვნელოვანია დიეტოთერაპიის დაცვა და მხოლოდ დიეტოთერაპია და გარკვეული ან ჯგუფის მედიკამენტები ხელს უწყობს ამ პროცესის ალაგებას და შესაბამისად დიაბეტის განვითარების თავიდან აცილება. აი სოფიო პრევენციისთვის როგორ უნდა შევამციროთ რისკები რას უჩევდით ჩვენს ტელემაყურებელს თუ რადიომსმენელს ამ შემთხვევაში როცაც როგორ შეიძლება ნუ ჯანსაღი ცხოვრების წესს უნდა ვიცხოვროთ და არის შეიძლებელი აი ამ მხრივ უნდა დავიცვათ დიეტა ყოველდღიურად რომ არ დაგვემართოს დიაბეტი თუ აი რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჯანსაღი ცხოვრების წესით უნდა ვიცხოვროთ თუ გვაქვს ჭარბი წონა ან სიმსუქნე აუცილებელია რომ დავიკლოთ წონაში და დაუბრუნდეთ ნორმალურ სხეულის მასის ინდექს ვიკვებოთ რეჟიმულად და ანუ ცხოვრების ჯანსაღი წესი და აი უკვე დიაბეტი დაავადებულ ადამიანებს რამდენი დუშლის ხელს ვარჯიში აი მასთან დაკავშირებით და კითხოთ ისმის მოსაზრებები რომ პირიქით აუცილებელიც არის დღეში რამდენიმე წუთი და ახლობით ნახევარი საათი რომ ივარჯიშოს დიაბეტი დაავადებულმა ადამიანმა და აი რა სტო ეთამ თემასთან დაკავშირებით და გადაჭარბებული ვარჯიშიც რა პრობლემები გადაჭარბებულმა ვარჯიშმა რა პრობლემები შეიძლება შეუქმნას უკვე ადამიანს ამ შემთხვევაში ანუ ვარჯიში აუცილებელია დიაბეტიან ადამიანისთვის ისე როგორც ჯანმრთელი ადამიანისთვის ანუ გადაჭარბებული ვარჯიში შემთხვევაში ერთადერთი უკუჩვენება შეიძლება გქონდეს დიაბეტის დროს როდესაც მაღალი აქვს ადამიანს გლიკემიის ციფრები ანუ შაქრის ციფრები ძალიან მაღალია სისხლში მაშინ ასეთ პაციენტებს ჩვენ ფიზიკურ აქტივობას არ ურჩევთ მნიშვნელოვანია რომ მოწეს რიგდეს ჯერ გლიკემიური პროფილი და შემდეგ მოხდეს ჩვეულებრივი ჯანსაღი ცხოვრების რეჟიმის გაგრძელება ანუ დიაბეტიან პაციენტი ჩვენ არ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც რაღაცა სხვა განზოგადებული ფიგურა ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი უბრალოდ მას ჭირდება უფრო მეტად საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და უფრო მეტად ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა ვიდრე ეს შესაძლებელია რომ სხვა ადამიანმა დია გავიტენ სოფია აქვე თქვენ ახსენეთ ორსულებში თქვათ როგორ მიმდინარეობს და როგორ ხდება დიაგნოსტირება მა ინტერესებს რამდენად ხშირად ხდებით ჩაქრიან დიაბეტს უკვე ორსულებში და თუ შეიძლება ყველა შემთხვევას თქვათ ორსულთა დიაბეტი უწოდოთ ამ ხშირად ძალიან ხშირი არ არის შემთხვევები თუმცა ეხლა უფრო სკრინინგი გამარტივ და ყველა ორსულს უტარდება გლიკემიური პროფილის შემოწმება და გლუკოზა ტოლერანტობის ტესტები ხშირი არ არის გესტაციური დიაბეტის შემთხვევები თუმცა შემთხვევები მაინც არის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გესტაციური დიაბეტის მართვა თელი ორსულობისა და მედიცინობის პერიოდში. და ორსულობის პერიოდში რა განაპირობებს აი დიაბეტის განვითარებას ძირითადად? ის პირი ძირითადად გესტაციური დიაბეტი ორსულობის მეორე ტრიმესტრში ვითარდება და ესეც განაპირობებული განაპირობებულია რა თქმა უნდა ინსულინის გამომუშავების დარღვევით. აი კიდევ რა შეიძლება თქვათ რა დაავადებები წარმოქმნას უწყობს ხელს და რა რა დაავადებების მაპროცირებელი შეიძლება გახდეს დიაბეტი. აა შაქრიანი დიაბეტი ძალიან ბევრი დაავადების გამომწვევი შესაძლებელია გახდეს ძალიან ბევრი გართულება ახასიათებს ამ დაავადებას პირველ რიგში ანუ გლუკოზის მომატებული ციფრები სისხლში იწვევს სისხლ ძარღვების დაზიანებას და ზიანდება როგორც წვრილი კალიბრის სისხლ ძარღვები ასევე მსხვილი კალიბრის სისხლ ძარღვები და შესაბამისად ვითარდება მიკროსის ძარღვოვანი და მაკროსის ძარღვოვანი გართულებები კერძოდ ამას შეიძლება განაპირობოს თვალის დაზიანებები კონკრეტულად რომ თქვა თვალის ბადურის დაზიანება ახასიათებს აი შაქრიან დიაბეტს რომელიც შემდგომში იწვევს როგორც ხედველობის მსუბუქ დარღვევას ასევე შესაძლებელია მიგუყვანოს სულ სიბრმავემდეც ასევე ვითარდება სხვადასხვა ანუ გართულებები მაგალითად ნევროლოგიური კუთხით დიაბეტური ნეიროპათიები იმიტომ რომ დიაბეტის გამო ანუ ნერვულ სისტემაზე დიდი გავლენა ახდენს ი ახ ნერვული დაბოლოებების დაზიანებას იწვევს და შესაბამისად დიაბეტური ნეიროპათიები ვითარდება პაციენტებს აქვს დაბუჟებები ჩრდილოეთი შეგრძნებები გაკონცვი შეგრძნებები კიდურებში სიმხურვალის შეგრძნება კივილი კიდურებში ძირითადად ეს დიაბეტური ნეიროპათია თავდაპირველად იწყება ტერფების თითებიდან მაგრამ შემდგომში პროგრესირებასთან ერთად შეიძლება მაღლა წავიდეს და მთელი ორგანიზმიც მოიცვას 
ასევე ერთ-ერთი გართულება დიაბეტური ნეფროპათიაც, ანუ როდესაც ზიან დება თირკმელი ამ შაქრიანი დიაბეტის ფონზე, თირკმელი როგორც მოგეხსენება ფილტრაციის ფუნქციას ასრულებს და შარტთან ერთად გამოყოფს ორგანიზმიდან ანუ მავნე ნივთიერებებს, როდესაც ეს ფუნქცია ირღვევა, შარტთან ერთად გამოიყოფა მნიშვნელოვანი ცილები ორგანიზმიდან, რომელიც შემდგომში დიდ გართულებებთან გართულებებამდე მიდის თავდაპირველად ცილების გამოყოფა შარტით მცირე რაოდენობით არის, მაგრამ თუ პაციენტი არ მიაქცევს ამას ყურადღებას და შაქრის ციფრებს ისე დაიტოლებს ყურადღების გარეშე და არ გააკონტროლებს თავის გლიკემიურ პროფილს, არ დაიცავს დიეტას, არ გაითვალისწინებს ენდოკრინოლოგის რჩევებს, შესაძლებელია ამან უკვე მაკროალბუმინური ანუ დიდი რაოდენობით ცილის დაკარგვა გამოიწვიოს შარტით და შემდგომში ამას უკვე თირკმლის ქრონიკულ უკმარისობამდეც მიუყავართ და ისეთი პაციენტები ხშირად საჭიროებენ დიალიზ ანუ თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიას. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ამას რჩევა და დარიგება რომ ვიცე ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რაციონი რა უნდა შედიოდეს დღიურ რაციონში რომ გაომახულოთ აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით ყურადღებას არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც თქვენ ახსენეთ. მით უმეტეს დღევანდელი ჩვენი ცხოვრების ეს და გამომდინარე როდესაც არ უკვებებით ჟანსაღად დამეთანხმებით თავო თამაში ნამდვილ. ხო, ანუ შაქრიან დიაბეტის დროს მით უმეტეს ტიპი ორი შემთხვევაში პაციენტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დიეტის დაცვა. ანუ რაციონი სწორად მოწესრიგება და რეჟიმი, ანუ რეჟიმული კვება. ეხა რაციონს რაც შეეხება მნიშვნელოვანია რომ შეზღუდული იყოს და მცირე რაოდენობით იყოს გათვალისწინებული საკვებულ უფაში ნახშირწყლების შემცველობა და პაციენტებმა კარგად იციან რომელი პროდუქტებია ეს ნახშირწყლების მაღალი შემცველობით რაც გამოირჩევა ეს არის პური და ცომეული და ასევე ბურღულეულში დიდი რაოდენობით არის ნახშირწყლების შემცველობა და ბოსტნეულიდან ძირითადად უნდა მოერიდონ კარტოფილის და ლობიოს მიღებას უფრო რეკომენდირებულია რომ ცილოვანი საკვები მივირთვათ მაგალითად ხორცი საქონლის ხბოს ან ქათმის ან თევზი ან რძის პროდუქტები ყველი ხაჭო მაწონი და სხვადასხვა ბოსტნეული მაგალითად კიტრი პომიდორი ბადრიჯანი კომპოსტონი ყოველი დაუშვებელი აქ რაციონში შედიოდეს გამოცდებული გაზიანი სასმელები ალკოჰოლიც მათ შორის როგორც მისი არა ალკოჰოლი არ შეიძლება რა ვითარ შემთხვევაში ერთადერთი ყველაზე ისეთ გამონაკლის წარმოადგენს მხოლოდ ნატურალური ღვინო და ისიც დღის ნორმა წარმოადგენს მაქსიმუმ 200 ml დღის განმავლობაში ხოლო რაც შეიძლება არაყი და მაღალ ალკოჰოლური სასმელები წლის რაოდენობა აქ შეიძლება გავითვალოს დღის განმავლობაში წლის რაოდენობა როგორც ჯამთელმა ადამიანმაც დიაბეტი დაავადებულებმაც ჯობია რომ მივიღოთ დაახლოებით ლიტრა ნახევარი 2 ლიტრი წყალი დღეში თუ არ არის ისეთი გართულებები როგორიც არის გულს ისახდა სისტემის მხრიდან შარტის გამომყოფი სისტემის კუთხით აი სოფიო კვებას შევეხეთ და ი პრევენციის კუთხეს მინდა დაუბრუნდე აუცი ო თაიმ კვები შეგვიძლია ჩვენ ავირიდოთ თავიდან ეს დაავადება როცა სწორად თუ კვებებით არა თუ როცა ეს დაგვემართება ეს დაავადება შემდგომ შემდგომ ვიწყავთ უმეტეს შემთხვევაში ფიქრს იმაზე თუ ეხლა რა გავაკეთოთ და შემდგ შემდეგ კვრავთ უკვე განგაშის ძარებს და აი მანამდე რა შეიძლება გავაკეთოთ კვებითაც შეგვიძლია დავარეგულიროთ ეს და ავიცი ოთ თავიდან ერთგვარ რა დიახ ანუ სანამ დაავადება თუ მეტეს გენეტიკური ფაქტორი თუ განაპირობებს დიახ თუ ადამიანმა იცის რომ გენეტიკურად დატვირთულია მისი ანამნეზი თუ აქვს ჭარბი წონა ან სიმსუქნე თუ არ ეჯენ სახ ცხოვრების წესი მისდევს თუ თამბაქოს მომხმარებელია და ასე შემდეგ ჯობია რომ რა თქმა უნდა მიიღოს ზომები ვიდრე დაავადება განვითარდება დაიცვას ცხოვრების ჯანსახი წესი დაიცვას დიეტა დაიკლოს წონაში თუ ეს პრობლემა აქვს და ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით მან შეიძლება აიცილოს სრულიად თავიდან ეს დიაბეტის განვითარება ან თუ მაინც მოსალოდნელი იყო რომ განვითარდეს დიაბეტი გადადოს თქვა გარკვეული ათი წლის ან 13 ოთი წლის შემდეგ. აი პირველი თქვენ ახსენეთ თამბაქო ალკოჰოლური სასმელები და მათ შორის ამ ამ ორი სისხლში შედის ასევე გაზიანი სასმელები. აი რამდენად მავნებელი არის ეს სამი და არის თუ არა ერთ-ერთი ძირითადი გამომწვევი სიმსუქნესთან ერთად რა თქმა უნდა. აი ხაზგასმით რომ თქვა. დიახ ერთ-ერთი ძირითადი გამომწვევი არის როგორც გაზიანი სასმელები ასევე თამბაქოს მოხმარება და ალკოჰოლის მოხმარება ამიტომაც ნებისმ როგორც ნებისმიერი ადამიანისთვის ჯამთელი ადამიანისთვის არ არის რეკომენდირებული მათი გამოყენება ასევე არის დიაბეტიანი პაციენტებისთვის. 
ასევე ენდოკრინოლოგები საუბრობენ იმაზე, რომ მოახსენ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შაქრიანმა დიაბეტმა ეს აკი არ იცის, ის მოსურდილებსაც ემართება და მცირე წლოვან ბავშვებსაც, თანაც ამ უკანასკნელთ გაცილებით მკაცრად ეპყრობა ბავშვთა ასაკში განვითარებული დიაბეტი მოზრილთა დიაბეტისგან განსხვავებით მხოლოდ კვების რეჟიმის შეცვლას და ტაბლეტოთერაპიას არ სჯერდება უთუოდ ინსულტით მკურნალობას მოითხოვს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ესეც. აი ბავშვთა დიაბეტის თავისებურებებზეც რომ გვესაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ანუ დიახ ბავშვთა ასაკში განვითარებული დიაბეტი ეს არის დიაბეტი ტიპი 1-ი და ამ შემთხვევაში აი ეს მექანიზმი პანკრეასი პანკრეასი ევალება ან პანკრეასის ბეტა უჯრედები გამოიმუშავებს ინსულინს და ტიპ 1-ის შემთხვევაში ანუ ბავშვებში ეს ბეტა უჯრედები არიან დაზიანებულები და მათ მეერ ინსულინის გამოიმუშავება ვერ ხერხდება ამიტომაც პირველი რიგის პრეპარატი ანუ სასცოცხლო მნიშვნელოვანი ასეთი პაციენტებისთვის არის ინსულინ თერაპია თუ პაციენტს ინსულინ თერაპია არ ექნება დანიშნული თუ ინსულინის გარეშე ასეთი პაციენტი დარჩება თუ უნდა წარმოდენიმე დღე ეს შესაძლებელია სასცოცხლო ნიშნულო ანუ სასიცოცხლისთვის შეუთავსებელი მოვლენი დასრულდეს ანუ ეს იწვევს კეტლაციტოზის განვითარებას და შემდგომში ასეთი პაციენტები რამოდენიმე დღეში იღუპებიან განვითარებული კეტლაციტოზის შედეგად ანუ ანუ ტიპ 1-ის შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშნულოვანი არის ინსულინ თერაპია იმიტომ რომ ორგანიზმში ინსულინი არ გამომუშავებს აი სოფიო ბავშვების თემას შევეხეთ და არის საუბრები ამასთან დაკავშირებით რომ ბავშვებს ძირთა ჯანმრთელობაში ერთ-ერთი გამომწვევი არის რომ ნერვიულობის დროს ან შიშის დროსაც შეიძლება ჩამოყალიბდე დიაბეტი ეს რამდენად რეალური არის ეს მოსაზრება არა ანუ ტიპ 1-ი დიაბეტი ანუ ბავშვების ასაკში განვითარებული დიაბეტი ეს არის ავტოიმუნური დაავადება ერთადერთი მანიფესტირებაში ხელი შეიძლება შეუწყოს ამ დაავადების განვითარებას უბრალოდ სტრესმა ან ვირუსულმა ინფექციამ ინფექციამ ან ტრავმამ უბრალოდ ეს ხდება მანიფესტაციამ დაავადების გამოვლენაში შესაძლებელია ამ დაავადებებმა იქონიონ გავლენა თორემ ისე დაავადების გენერაცია ეს მოსაზრება რომ შიშიდან შეიძლება დაგამართოს დიაბეტი მანიფესტაცია შესაძლებელია მოხდეს ამ სტრესის ფონზე თუმცა დაავადება ვითარდება ავტოიმუნური პროცესების შედეგად და საქართველოში რამდენად გავრცელებულია ბავშვთა ანუ თქვათ დიაბეტი ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდია ბავშვთა საკმაოდ გავრცელებული ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადიან ჩვენს ქვეყანაში ტიპი 1-ი დიაბეტის ანუ ბავშვთა ასაკის დიაბეტის განვითარების თუმცა ეს უფრო ანუ ამის პრევენცია შეუძლებელია განსხვავებით ანუ ტიპი 2-ისგან რომ წინასწარ ვიცით ავიცილებთ თავიდან პრედიაბეტს გამოვიცნობ და ასე შემდეგ ტიპი 1-ი სულ რაღაც ამოდენიმე დღეში ვითარდება და მწვავე დასაწყისი აქვს აი სოფიო თუ შეიძლება ამ დაავადებისგან საბოლოოდ განკურნება ესე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა არის და დღეს რა მიღწევები გვაქვს აი ამ კუთხით ჩვენ თუ საქართველოში ავიღოთ საბოლოოდ განკურნება ჯერჯერობით შეუძლებელია იმიტომ რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული ქრონიკული მიმდინარეობის არის და მხოლოდ და მხოლოდ თელი ცხოვრების განმავლობაში შესაძლებელია პაციენტმა დაიცვას დიეტა შესაძლებელია აღარ ჯერდებოდეს ანტაბეტოთერაპია ან არ ჯერდებოდეს ინსულინ თერაპია მაგრამ ის რომ მუდმივად უნდა აკონტროლოს გლიკემიური პროფილი და დაიცვას ცხოვრების ჩასაღი წესი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს უნდა ასევე შაქრიანი დიაბეტის ქირურგიულ მკურნალობაზე რა სიტყვით რამდენად ეფექტური არის ეს ამ კუთხეთაც ნუ ქირურგიულ მკურნალობაც დაიწყეს მთელ მსოფლიოში და ასევე საქართველოსიც და საკმაოდ კარგი მიღწევები არის ჯერჯერობით თუმცა შორეულ შედეგებზე ჯერჯერობით საუბარი ამ კუთხით შეუძლებელია და ირა დროს არის საჭირო ქირურგიულ მკურნალობა და უკვე ქირურგების შარევა ამ შემთხვევაში ამ როდესაც პაციენტებს აქვთ ლაბილური მიმდინარეობის შაქრიანი დიაბეტი და ხშირია ჰიპოგლიკემიის და ჰიპერგლიკემიური ეპიზოდების ცვალებადობა ამ შემთხვევაში ზოგჯერ მიუმართავთ ქირურგიულ მკურნალობასაც და საკმაოდ ეფექტურად ბოლო წლების განმავლობაში ბოლო რამოდენიმე წელია სრულდება ეს ოპერაციები და ესეთი პაციენტები დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან ჯერჯერობით დღეს დღეისობით ისე და ნახოთ რა შედეგები გვექნება და ქალბატონ სოფიო ბოლოს მინდა კითხოთ აუცილებლად საუბრობენ იმაზე რომ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა გარე სხვადასხვა გარე არის გავრცელებული პირველი ტიპი დიაბეტის და აქვე მინდა კითხოთ რისიბრალი ეს რა მიზეზით არის გამოწვეული რომ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად გვხვდება რეალურად 
تو شه سبب برای او بسته است. آره آره ورد که تخم بیان دی بی ار تی دی بدی نبیس میرکوی قنایشی بیتر دی به آفدای منوری پروتکسی شده گاد تا کی دو ورد خلق کاری میاره پر مام آفدای منوری پروتکسی کامو سخول شیان ارگانیسم شیم ماده بس انتی سخول بیس که اوت نبا دیس انتی سخول بی آزیانی بس بانگریاسیس پیدا اوجرده بس ریس کامو پیدا اوجرده بس انسولینی به هر کامو مشاهده بود. ایس ارتباطی که وی نبیس تعدادی از نبیس میاریم از خبر بیشتر. سالی هم دیما دو خالد و دوست داریم. سعی تلاش سعی بریزیم گاهی سعی میکنیم از لوبی سر از تاوری چون استایل ما قربان است در آدمی مسمومیان سکی شو. خب سنا پندکنون لوگی خالد و دوست داریم فوتوریزه گفته چون گذاشتم 